आप लोग सुन रहे हैं एफ एम मोटो Assalamualaikum listeners, FM 101 Karachi Studios से इरम काशिफ आप लिसनर्स के साथ लेकर आए जी आपके लिए नैब के तावन से नैब अवेयरनेस प्रोग्राम जो आप सुनते हैं एफ एम वन वन कराची से और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर नैब कराची रिजवान अजीज सिद्दीकी साहब इनको सबसे पहले खुश आमदेद कहते हैं बहुत शुक्रिया सर कि आप इस स्टूडियो में आए बहुत शुक्रिया जी आपका हमें मधु करने का हमारी बात आवाम तक पहुँचाने का बिल्कुल अब लिसनर्स आपको हम बताएं कि नैब के हवाले से हम गुफ्तु करते हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे कि नैब है क्या ये हाँ। हमारे लिसनर्स को जरूर बताइए जी जी ये जी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कौमी एहत ब्यूरो है आ, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बन गया जबकि पहले से ऑलरेडी एक एहतसाबी महकमे मौजूद थे जिस तरह एंटी करप्शन है एफ है तो इसकी क्या जरूरत पेश आई करप्शन की जो मैनस है ये लेट नाइन्टीज में इतना बढ़ गया कि ये यू एन ओ तक बात पहुँच गई कि करप्शन बेतहाशा हो रही है हर मुल्क में हो रही है जहाँ पर भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पर अवामनास का फ़ायदा है वो जहाँ पर भी चल रहे हैं उनमें माल खुरबुर्द हो रहा है ख़ास कर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अफ्रीकन कंट्रीज में तो पाकिस्तान ने ये पेश किया था इनिशिएटर है पाकिस्तान वन ऑफ द इनिशिएटर्स इन यूनाइटेड नेशंस के अच्छा। एक बॉडी बनाई जाए जिनका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एंटी करप्शन और पाकिस्तान इज द सिग्नेटरी ऑफ दैट यू एन सी ए सी अन उसको कहते हैं थ्रू नैब तो उस इदारे की खसूसियत फिर ये हो गई कि हम ना सिर्फ ये कि यू एन यू एन में पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर रहे हैं लेकिन यू एन के थ्रू हम दूसरे मुल्कों में जहाँ पे भी करप्शन से कमाई हुई कहीं दौलत अगे कहाँ कहीं पार्क हो रही है तो वो हम उनसे नैब ही बेसिकली उनसे बरह रास्त उनसे जो है वो कर सकता है रबता और उनसे जो है कुछ ना कुछ कोशिश की जा सकती है क्योंकि 90s के एंड में ये पोजीशन आ गई थी कि काफ़ी सारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गई थी बाहर चला गया था तो मेन जो रीज़न है नैब को बनाने का कि एक जो पब्लिक एक्सचेकर मनी है यानी आवाम का जो पैसा है जो आवाम बेसिकली अपने टैक्सेस को काट के हकूमत को देती है फिर हकूमत उन्हीं टैक्सेस से अवामनास के लिए सड़कें पुल ट्रेन बसेस जो भी चीज़ें तमीर करवाती है हॉस्पिटल्स स्कूल्स वो बेसिकली आवाम के टैक्सेस का पैसा होता है और ये जाहिर आवाम का पैसा है और पाकिस्तान का पैसा है तो अगर इस पैसे के अंदर कहीं पर भी करप्शन होती है तो उसका हालांकि दायराकार बाकी दो एजेंसीज जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हम उनको तय कहते हैं एंटी करप्शन जो कि प्रोविंशल मैटर्स को देखती है और एफ आई ए जो कि फेडरल उसको देखती है लेकिन हमारे जेर नज़र ये दोनों आ जाते हैं और हम लोग अब ये लेटली जो डायरेक्शन आई हैं सिंध हाई कोर्ट में कि हम हंड्रेड मिलियन से ऊपर का केस कोशिश करें हमारी अपनी एस ओ पी भी यही है अनटेल अनलेस कोई केस इस किस्म का ना हो जिसमें डायरेक्ट अवामनास उसके अंदर जो है वो रिलेटेड हो अदरवाइज हमें यही कहा गया है कि हम मेगा करप्शन केस करें क्योंकि हमारी जो कंपोजिशन है जो हमारे सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा शफाफियत में हैं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं और इसी वजह से शायद आपको ये जानकर खुशी भी हो हैरानगी भी हो कि जितने भी कोर्ट्स के अंदर केसेस जाते हैं अगर पुलिस कोई केसेस फाइल करती है तो उनका कन्विक्शन रेट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुलम आया उनको उन्होंने मुजरम बनाया कोर्ट में केस लेकर गए और जब वो प्रूफ हुआ उसको सज़ा हुई तो अगर पुलिस लेकर जाती तो सौ में से तीन लोग सिर्फ यानी थ्री थ्री पॉइंट फोर फोर परसेंट 
में चार लोग ही कन्विक्ट होते हैं छियानवे रिलीज हो जाते हैं इसी तरह आप आप एंटी करप्शन को एफ आई ए ले लें तो उनके पास कोई सात आठ परसेंट की कहानी है दैट मीन सौ में से सात आठ बंदा नौ बंदा कन्विक्ट होगा और बाकी सारे बच जाएंगे और जबकि जब नैब क्योंकि ट्रांसपेरेंट है मेरिट पे केसेस होते हैं मेहनती बहुत हैं लोग हमारे अंदर करप्शन का एलिमेंट अलहमदिल्ला बड़ा कम है ना होने के बराबर है <coughs> इस वजह से हमारे हमारे केसेस में कन्वेक्शन रेट 75 परसेंट है यानी हम जब 100 लोगों के खिलाफ केस दायर करते हैं तो 75 लोग उसमें से इन शाह वो कोर्ट से सजावार मुकर होते हैं उनको सजा मिलती है उनके पैसे जब्त होते हैं उनकी जायदादें जब्त होती हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है आपको कामयाबी हो जाती है अलहमदुल्ला अभी तक हमारा कन्विक्शन रेट जो है ओवरऑल और मैं खाली नैब कराची की बात नहीं कर रहा या नैब सिंध की बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल पूरे नैब की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारे सात रीजन हैं नैब के ऑलरेडी सात रीजन हैं शुरू शुरू में तो पांच थे यानी हर प्रोविंशियल हेड क्वार्टर में एक और एडिशनली एक पिंडी में यानी कोयटा पिशावर कराची लाहौर और रावल पिंडी पांच ये रीजनल नैब्स थे और एडिशनली एक हेड क्वार्टर था इस्लामाबाद में लेकिन लेटली ये अब दो साल पहले अब एक नैब सखर भी सब रीजन सखर में और एक नैब मुल्तान है ठीक है रिजवान अजीज सिद्दीकी साहब एडिशनल डायरेक्टर नैब कराची हमारे साथ मौजूद है लिस्नर से कोई क्वेश्चन इनसे आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं डबल फोर सेवन वन वो शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज का नंबर है जिस पर आप मैसेजेस करके पूछना चाहते हैं किस तरह इन तक पहुंचना चाहते हैं अपनी बात किस तरह पहुंचाना चाहते हैं ये सब जानना चाहते हैं तो आप मैसेजेस कर सकते हैं तरीकेकार बहुत ही आसान अपने मोबाइल फोन के राइट ऑप्शन में जाइए वन टाइप कीजिए स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए वो सवाल लिखिए वो जो पूछना चाहते हैं वो लिखिए और रवाना कीजिए इसको चार चार सात एक बार साथ साथ जी फेसबुक डॉट कॉम स्लैश वन जीरो वन पाकिस्तान पर भी आप कमेंट कर सकते हैं अच्छा आपने ये सारा सिलसिला बताया आप मुझे बताए कि जर्नल वर्किंग कैसे होती है इनकी वैसे जर्नल वर्किंग नैब बेसिकली जो है कंप्लेंट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है यानी हम इस पे भी इसके अंदर भी अवाम की तरफ देख रहे होते हैं ये देखें आप जो मैं अभी आपके पास आया हूँ ये एक्चुअली अवामनास को बाखबर रखने का एक तरीका है और ये जो मौजूदा चेयरमैन है हमारे कमर जमान चौधरी साहब इन्होंने आके बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज किया है हमारे नैब की वर्किंग को पहले हम सिर्फ इन्फोर्समेंट के ऊपर हमारी ज्यादा तवज्जो थी कि भी लोगों को जहाँ करप्शन हो गई ये पकड़ो उनको उनको बंद करो उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजो उनका पैसा निकलवाओ इन्होंने कहा कि ये ठीक है लेकिन हमारी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए सबसे पहले अवेयरनेस यानी अवामनास को पता हो कि करप्शन क्या है देखें करप्शन का पता होना बड़ा इम्पोर्टेंट है आज से 20-30 साल पहले पोजीशन ये थी ए, हमें याद है कि अगर किसी के वाले साहब कोई करप्शन करते थे तो हमारे वालदे कहते थे कि यार इस बच्चे से मत मिलो मतलब वो सिंगल आउट हो जाता था लेकिन से सख्ती शुरू जी 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 और अब ये पोजीशन है कि जो मतलब करप्शन नहीं करता वो सिंगल आउट है <laughs> ये हमारी सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम चाहते हैं बंद ये है जो हम चाहते हैं कि हम अवामनास को रीच करें उनको बताएं कि करप्शन और राज श्री वल मुर्तशी के लामा फिर नार ठीक है कुरान शरीफ में भी है हदीसों में भी है हर जगह है तो इसको हम राइज करें हम खुद इसको बुरा समझें हमारे बच्चे इसको बुरा समझें इस लिहाज से हम यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में क्योंकि यंग जनरेशन तो वही है ना हमने एक्चुअली ट्रेन हम तो अपनी उम्र मिडिल एज में पहुंच गए काफी सारी गुजार चुके लेकिन आगे जो बागडोर संभालनी है उस मुल्क की वो तो अभी स्कूल्स में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में तो हमारी ये अवेयरनेस स्कीम्स में यही है हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सोसाइटीज बना रहे हैं इनके साथ सी बी एस एस सी बी सी बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स हमारे साथ आते हैं मिलते हैं और वहाँ पे हर कोई अपना अपना हर कैंपस में एक एक सोसाइटी बन रही है आप स्टूडेंट लेवल से इसको स्टार्ट स्टार्ट करें। करना चाह रहे हैं ताकि इन्फ्यूज हो सके स्टूडेंट्स इसको रियलाइज करें हमारी नई नस्ल इसको रियलाइज करे कि करप्शन इज बैड फॉर द सोसाइटी ये हो गई अवेयरनेस फिर हम जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट फेज है हमारा प्रिवेंशन का कि हमें अगर पहले से ही पता हो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है ठीक है और उसकी अभी शुरू नहीं हुआ काम लेकिन शुरू हो रहा है और उसके अंदर ही कहीं पे कोई हमें उसके स्टार्ट में ही झोल नजर आ जाए तो हम पहले से ही उनको 
अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन हमारा एक विंग है जिसमें डायरेक्टर लेवल के जो है ना ऑफिसर बैठते हैं वो फौरन ही उनको बता देते हैं कि भाई आप ये जो प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं इसके अंदर जो है ये कहीं गड़बड़ आ सकती है ये झोल है इसको आप ठीक कर दें तो ये 50 मिलियन से ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम बेसिकली देखते हैं और उन पे हम अपने कमेंट्स भी देते हैं और सबसे आखिर में फिर वो इन्फोर्समेंट का तरीका आ जाता है उसमें तरीका एक आर ये है कि हम कम्प्लेन ड्रिवन एक्सरसाइज ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं लोग कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे नंबर है ट्रिपल वन सिक्स टू टू सिक्स टू टू या ट्रिपल वन नैब नैब ठीक है आप ईमेल कर सकते हैं हमें ठीक है आप हमें इवन फोन कॉल कर सकते हैं आप जो अब जिस तरह आप चाहें कोई ज़रूरी नहीं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कंप्लेनेंट की जो आइडेंटिटी है वो आखिर तक रिवील नहीं होने देते जब तक कि हम सही तरह वो केस ना बना लें वो रिवील नहीं होती लिहाजा किसी आदमी को डरने की कोई जरूरत नहीं इसमें हमें अवाम के तान की बेतहाशा जरूरत है जरूरत इस वजह से है क्योंकि हमारी आंखें तो अगर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 सौ ऑफिसर्स हैं तो 400 सौ आंखें हुई ना हर जगह तो ये आंखें नहीं पहुंच सकती ठीक है तो अगर हैदराबाद के किसी कोने में कहीं करप्शन हो रही है तो हम वहां तो नहीं जाएंगे कोई अवाम का बंदा देखे किसी चीज को देखे कोई सॉलिड प्रूफ हो उसके पास कोई चीज हो वो हमें फीलर भेज दे वो कुछ भेज दे हमें ताकि हम उस पर एटलीस्ट प्रिलिमिनरी काम करें अच्छा और नैब दूसरे इदारों से मुमताज क्यों करती है अपने आप को वो इस वजह से कि बाकी इदारों में होली सोली चार्ज जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास होता है किसको पकड़ना है किसको बंद करना है किसी को रखना है किसी को नहीं रखना है किसका नाम डालना है किसी का नहीं डालना नैब के अंदर ये सारे का सारा एक कलेक्टिव डिसीजन होता है एक बंदे का डिसीजन नहीं होता आई के ऊपर इसका केस ऑफिसर होता है एक सी आई टी होती है जिसको कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम कहलाती है जिसके अंदर बैंकर्स होते हैं लॉयर्स होते हैं उनके अपने ऑफिसर्स होते हैं पुराने मंझे हुए आई होते हैं फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं फिर हम लॉयर्स को भिजवाते हैं फिर वो उसको सेस करते हैं फिर एक हमारी एक मीटिंग होती है जिसको बोर्ड मीटिंग कहा जाता है फिर उस बोर्ड मीटिंग में वो केस लाया जाता है फिर उस पर डिसीजन लिया जाता है कि इसको हमने ये करना है या नहीं करना कलेक्टिव हाँ क्यों, क्योंकि सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं लिहाजा फिर हमारे अंदर करप्शन का एलिमेंट कम हो जाता है इसी वजह से आपको बड़ी खुशी होगी और हैरानगी भी होगी के नैब के अंदर हमारे पास हर केस करने की एक प्रायोरिटी है फॉर एग्जांपल अगर कोई नेशनल असेंबली का मेंबर है उसके खिलाफ कोई केस आया तो टू पे है अच्छा रिजवान साहब इस पे मैं जरूर आगे आपसे बात करूंगी लेकिन इस वक्त लेसनर्स को बताते चले कि पाकिस्तान का हाँ मैं आरे वक्त क्या हो रहा है जी हाँ लिस्ट बिल्कुल आप लोग सुन रहे हैं एफ एम वन ओ वन बारह बजकर पैंतालीस मिनट हो चुके हैं नैब अवेयरनेस प्रोग्राम आप एफ एम वन ओ वन कराची स्टूडियो से बरह रास्त सुन रहे हैं कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अवेयरनेस के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं किस केस के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं डबल फोर सेवन वन वो नंबर जिस पर आप मैसेजेस कर सकते हैं तरीकेकार बहुत ही आसान अपने मोबाइल फोन के राइट ऑप्शन में जाइए वन जीरो वन के टाइप कीजिए स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पैगाम लिखिए उसको चार चार साथ एक पर रवाना कर दीजिए साथ साथ फेसबुक डॉट कॉम स्लैश वन जीरो वन पाकिस्तान पर भी आप आके कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर नैब कराची रिजवान अजीज सिद्दीकी साहब मौजूद है और बिल्कुल वो गुफ्तु का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे जी आप की खत कलामी होगी थी माफी चाहती हूँ कोई बात नहीं तो उसमें हर बंदे का एक कलेक्टिव और मैं आपको बता रहा था कि प्रायोरिटीज हैं फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी नंबर थ्री है फलाना है तो उसकी नंबर फोर है बैंकर है नंबर फाइव है इस तरह वन से लेकर टेन तक है लेकिन अगर किसी नैब के ऑफिसर ने खुदा न खासा करप्शन की हो तो उसकी प्रायोरिटी नंबर वन पे है अच्छा जी अगर नैब का कोई बंदा कोई हाँ। भी कहीं पे भी मुलविस होता है ठीक है और ये सबूत कोई फ्राहम करता है तो उसकी प्रायोरिटी नंबर वन पे अब आप इसका तस्वर कर सकती हैं कि हम लोग अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए कितनी तक उदा कर रहे हैं फिर अब आपकी बात आ जाती कि आखिरकार नैब हम किन के खिलाफ केसेस बेसिकली हम लोग जहाँ पे भी पब्लिक मनी इन्वॉल्व है वहाँ पे हम चले जाते हैं वहाँ हमारा केस बनता है करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस होती है इसके अलावा 
एक जो बड़ा मजेदार जिसमें सारे लोगों का को मेरी जो है ना गुजारिश है कि वो थोड़ा सा देखभाल के ये जो हमारे पास माशरे में रातों रात अमीर बनने का जो एक ख्वाब होता है कि मेरे पास दस लाख है तो मैं कोई ऐसा काम करूँ की दो महीने में पच्चीस लाख बन जाए और फिर जादू हो जाए जादू हो जाए फिर ये हमारे पास फिर ऐसे लोग कई मौका शनास होते हैं और मौका परस्त होते हैं जिनको पता होता है कि आवाम की ये आजकल चल रही है सिचुएशन तो झांसा देते हैं जी जी हाँ और वो जनाब एक कहता है जी मैं प्राइस बॉन्ड्स का काम करता हूँ हाँ। मेरे लग जाएंगे आप मुझे पैसे दें मैं आपको महीने के इतने दिया करूंगा प्राइस बॉन्ड लग गए तो मैं आधे दे दिया करूँगा हाँ। कोई कहता है मैं गोल्ड का कारोबार कर रहा हूँ कोई कहता है मैं रियल स्टेट का कर रहा हूँ मुझे रियल स्टेट पे तो काफी सारे फ्रॉड हो जाते हैं जी 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 और वो कहते हैं की हमें दे हम आपको देंगे इतने महीने में हम आपको बैंक देती है आपको चार परसेंट मैं आपको बीस परसेंट दूंगा और आवाम फिर क्या करती है कि उनको बेचारी हमारी जो आवाम है वो पैसे दे देती है वो पैसे लेते हैं शुरू में थोड़े थोड़े करके वापस भी करते हैं और उसके बाद जब उनके पास काफ़ी पैसा जमा हो जाता है तो फिर वो पाकिस्तान से गायब हो जाते हैं तो ये इनको पौजी स्कीम्स कहते हैं और ये स्कीम्स हमारे पास एक ख़ास एक सेक्शन है जिसको कहते हैं चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के आवाम का पैसा इसमें हालांकि सरकारी पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं है और करप्शन भी इन्वॉल्व नहीं लेकिन ये क्योंकि आवाम का डायरेक्टली पैसा है एक बंदा उनको झांसा दे के खा जाता है और गुम हो जाता है या इधर होता भी है तो उनको पैसे वापस नहीं देता तो ये वाले केसेस भी बेसिकली हम लोग लेते हैं और इसके अलावा बैंक डिफॉल्ट के बैंक में किसी ने लोन लिया है बैंक पाकिस्तान का है और उसका पैसा भी आवाम हमारे ही पैसे हैं ना जो हाँ। हमने उनको रखे हुए हैं बैंक बेसिकली उन्हीं पैसों से कारोबार करता है और लोगों को देता है तो वो भी आवाम का पैसा है तो जब कोई बड़ा आदमी कोई जो है मिल ओनर या ये वो पैसे लिए बैंक से फिर साजबाज कर दी फिर डिफॉल्ट दिखा दिया फिर कहा जी मुझे तो नुकसान हो गया मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और पैसे नहीं दे रहा तो फिर ये भी इस किस्म के केसेस भी बेसिकली हमारे पास आते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गवर्नर स्टेट बैंक हमें लिखते हैं कि आप ये केस ले लें तो फिर हम वो वो केस भी करते हैं इस किस्म के केसेस हम सारे इस किस्म के केसेस अच्छा एक बार फिर अगर अभी अभी ट्यून इन किया है लिस्टर्स ने तो आप बताएं कि आपसे रहा है तरीके जो तरीके कार आपने थोड़ी देर पहले भी बताया वो एक दफा और बड़े आसान है नंबर है ट्रिपल वन सिक्स डबल टू सिक्स डबल टू यानी ट्रिपल वन नैब नैब ये यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है इस पे चौबीस घंटे कोई ना कोई इंटरनेट मौजूद रहता है आप अपनी कंप्लेंट कोई भी किसी भी हवाले से करवा सकते हैं कंप्लेंट्स के मामले में आपको बता दूँ की नॉर्मली हम उसी कंप्लेंट का कगनाइजेंस लेते हैं जिसके अंदर पब्लिक एक्सचेकर्स मनी इन्वॉल्व हो यानी टैक्सेस का पैसा यानी कि हुकूमत है पाकिस्तान का पैसा लेकिन लोग लोगों का पिछले साल हमारे ऊपर एतमाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ा इन लोगों ने अपने जो आपस के डिस्प्यूट थे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा किसी ने एक बंदे को पैसे देकर वो खा गया या किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ हालांकि वो हमारा केस नहीं बनता लेकिन एप्लीकेशन उनकी भी कंप्लेंट्स आती हैं और वो भी हम इंटरटेन कर देते हैं हम मुतल अदारे को लिख देते हैं उसके बारे में कि जी नैब के पास एक कंप्लेंट आई है और आप इनके ऊपर अपना काम करके हमें रिपोर्ट करें तो लेकिन गुजारिश हमाम से ये कि क्योंकि हम हमारा दायरा कार वो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर है तो अगर आप उसी के हवाले से कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो कोई सड़क तमीर हो रही हो जो बननी हो और ना बनी हो अभी तक कागज़ों में बन चुकी हो आपके पास कोई ऐसा सबूत हो कि कागज़ों में तो हो चुकी है और वैसे बनी नहीं है या बिल्डिंग है या स्कूल है या स्कूल नहीं चल रहा है स्कूल के अंदर उसजा नहीं आ रहे या ये नहीं हो रहा या लोगों को गलत तरीके से अपॉइंट किया जा रहा है लोगों को जो है उनके हकूक जो है पामाल हो रहे हैं इस लिहाज से कि भाई सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही तो इन सारे इस किस्म की सारी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं जिसमें वो तस्वर करते हैं कि उनका या उनके भाई का या किसी का भी हक मजरू हो रहा है तो वो कम्प्लेंट हमें लिखें यहाँ पे कराची में लिखनी है तो डी जी नैब कराची के नाम एक चिट्ठी लिखी जा सकती है अगर खुद आना चाहें हम उनको फ़ोन करेंगे अपना आप मोबाइल नंबर ज़रूर दें ये मत करें कि कंप्लेंट करने के बाद खुद सिरे से गायब हो जाएं वो मुनासिब नहीं है वो नामनासिब रवैया है अगर आप कोई चीज करते एक हैं डर डर भी होता है ना लोगों को हाँ, डर ही नहीं मतलब हम आप ही में से हैं और इन ताला आपको कभी भी महसूस नहीं होगा मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि जो कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी है वो आखिर तक रिवील नहीं होती जब तक वो केस कोर्ट में ना जा रहा हो जब कोर्ट में केस जाता है वगैरह सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता होता है ये कंप्लेनेंट कौन है और डीजी को पता होता है एक आध और शख्स होता है इसके अलावा किसी को पता नहीं होता इवन उसका फोन नंबर मोबाइल वगैरह कोई पता नहीं हम करते करने देते सिर्फ 
एक बंदे का पता दो तीन आदमी को पता होता है और वो दो तीन दफ़ा ही आएंगे वो जो कम्प्लेनेंट हैं जब तक अगर वो केस हम कोर्ट में ले गए या क्या हुआ फिर तो जाहिर है उसके बाद कम्प्लेनेंट्स बढ़ भी जाते हैं लेकिन ये कि मतलब कोई कम्प्लेंट करते हैं तो उस अपने अल्फाज को साबित करें और उसके साथ मुसम्म इरादे के साथ खड़े हों यकीन के साथ खड़े हों और अगर कहीं आपसे गलती भी होगी वो भी आप कह दें कि ठीक है सर पहले मैं ये समझा था अब मेरे गलती हो गई मैंने तो खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी कार्रवाई नहीं कोई इशू नहीं है कोई ऐसी बात नहीं ठीक है आपने नंबर भी बताया आपने बताया कि खत भी लिख सकते हैं ईमेल आई डी है ईमेल भी है इन्फो एट द रेट ऑफ नैब डॉट जी यही है इन्फो एट द रेट ऑफ नैब डॉट जी ओ वी डॉट पी के इस पर भी आप कर सकते हैं तीन तरीके कार आपको बता दिए गए हैं कि नैब तक आप किस तरह पहुँच सकते हैं बल्कि खुद भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं इदारे में अगर आपके साथ कोई ना इंसाफी हुई है या कहीं आप देख रहे हैं ना इंसाफी होते हुए तो जरूर आवाज़ उठाइए आवाज उठाएंगे ही तो ये एक्शन लिया जाएगा नैब की जानब से उन्हें पता चलेगा तो इदारा काम करेगा तो कैसे करेगा बढ़ना तो आप बस ये है कि कदम बढ़ाए आगे जी हाँ सबसे गुजारिश यही है कि वो कदम बढ़ाए हमारे कदम के साथ मिलाकर कदम चले हाँ। क्योंकि पाकिस्तान को मिलकर सुधारेंगे ठीक है एक अगर आप समझे कि पाँच छह सौ नैब के ऑफिसर आके सुधारेंगे बीड़ा उठा लेंगे तो नहीं हो सकता जब तक अवाम हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेगी जब तक इसकी बेहतरी में वो आगे नहीं बढ़ेंगे अपना किरदार अदा नहीं करेंगे हम अकेले आदमी कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है ना तो उनकी हमें हर जगह हर रोल पे जरूरत है और सबसे पहली बात ये कि वो ये बाबर कर लें कि करप्शन बड़ी चीज है ये ना सोचें कि ठीक है मैं कर रहा हूँ मेरी तो छुपी भी हो दूसरे की खराब हो ये भी मुनासिब नहीं है मतलब खुद तो आप दूध में मिलावट कर रहे हो और सामने वाले को कह रहे हो कि आप जो है वो या आपने अपना लाल मिर्चों में जो है ना ईटे मिला दी हो थोड़ी सी और काली मिर्चों में जो है ना वो कुछ और मिला दिया हो जी 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 तो मतलब खुद भी ना करें सबसे पहले देखें आ, वो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून तशरीफ़ लाती हैं और कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है मीठा बहुत खाता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है आप दो दिन बाद तशरीफ़ लाएं तो कहती हैं मैं दुआ कर दें मैं बड़ी दूर से आई कहते हैं आप दो, दो दिन बाद तशरीफ़ लाएँ दो दिन बाद आती हैं तो हजूर सल्लम दुआ कर देते हैं तो उस पर वो परेशान होती हैं कहती हैं तो आपने दुआ करनी थी दो दिन पहले कर देते हैं आज आपने की है कहते दो दिन पहले तक तो मैं भी खा रहा था ना बेटा जब मैं छोड़ूंगा तो मैं उसको मना करूंगा तो एटलीस्ट सबसे पहले जो है ना वो शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी अपने आप से शुरू होती है नौजवान नस्ल को मेरा सबसे बड़ा पैगाम है हालांकि इसके अंदर नैब नहीं इन्वॉल्व होती फॉर एग्जाम्पल हम लोग वन वेज कितनी ब्रेक करते हैं आप कराची में देखें मैस है के है आप सड़क पे निकले आपको कोई सड़क ऐसी नहीं मिली होगी मिलेगी जहाँ पे वन वे ना टूट रहा हो मोटरसाइकिल वाले जब मेरे जो नौजवान लड़के हैं मुझे बड़ा प्यार आता है क्योंकि हम भी वो नौजवानी का टाइम हमने भी गुजारा हुआ है लेकिन देखें अपनी लिए आप जब शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप दूसरों पर हाथ उठाना कहीं ना कि उंगली अगर आप किसी के ऊपर उठा रहे हैं तो ये सोचे कि पूरा हाथ आपकी जाने में बाकी और वो यहूद मतलब हजरत मूसा इस्लाम के जमाने की एक रिवायत है कि जी पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह कबीरा न किया हो तो खुद को भी देखें थोड़ा सा और, और जब तक आप खुद नहीं बेहतर होंगे मुश्किल हो जाएगा लेकिन इसमें साथ हमें चाहिए आवाम का आवाम थ्रू आउट हमारे साथ रहे हमारे साथ कदम कदम के साथ मिलाकर चले और इन शाह हमारा ये मुसम्म इरादा है यकीन है कि हम इसको मिनिमम लेवल पे ले जाएंगे आपने देखा है कि पिछले 2016 की कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान तकरीबन सात आठ पॉइंट्स बेहतर हुआ है करप्शन के लेवल में उसकी वजह यही है कि जो रिसेंट चेयरमैन हैं चौधरी कमर जमान साहब उन्होंने इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया है नैब के सिस्टम्स को उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग को कि अब हमारी रिट जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है और इन ताला हम और मजीद करेंगे मेहनत करते चले जाएंगे लेकिन अकेले नहीं कर सकते अकेले नहीं कर सकते सब का साथ अच्छा रिजवान अजी सिद्दीकी साहब टाइम की मेरे पास कमी है जल्दी से मैं ये जानना चाहूंगी आपने स्टार्ट में कहा था कि अब हम मेगा करप्शन केसेज को डील करते हैं जी, जी, जी. तो अगर कोई कम करप्शन हुई तो वो क्या करे एक कम करप्शन हुई तो अगर देखें कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम इवन चेयरमैन को भी लिख सकते हैं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है और इस पर तो वो उस पर एक ओपिनियन आ सकती है इतनी कोई बड़ी बात नहीं लेकिन मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई केस आया और वो मेगा करप्शन नहीं है 
तो फिर जब नैब किसी को डायरेक्ट करेगी चाहे वो एफ हो चाहे वो एंटी करप्शन हो और नैब कहेगी कि हर महीने बाद मुझे रिपोर्ट दो तो इन शाह बेहतरी करेगा आप फिक्र ना करें बिल्कुल बारह बजकर सत्तावन मिनट हो चुके हैं और एडिशनल डायरेक्टर नैब कराची रिजवान अजीज सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है कोई पैगाम वैसे तो इतने सारा उन्होंने बोला है की आवाम खुद उठेंगी कदम उठाएंगी तो हम काम कर सकेंगे आखिर में कोई और पैगाम देना चाहेंगे इसी चीज का इम्फसास करेंगे बस मैं इसको उनकी पासदारी करें खुद सच्चे हों और उसके बाद फिर उठ खड़े हों हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाएं इन शाह कोई भी करप्ट आदमी पाकिस्तान की रूए जमीन पे नहीं होगा सारों को मिनिमाइज और अगर होगा तो वो करप्शन अपनी खत्म कर देगा या पैसा वापस कर देगा इनशा जी इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ शो को खत्म करते हैं लिसनर्स नैब अवेयरनेस प्रोग्राम आप नैब के ताबन से सुन रहे थे बहुत शुक्रिया एडिशनल डायरेक्टर नैब कराची रिजवान अजीज सिद्दीकी साहब आप शो में आए और लोगों को आगाही दी ताकि वो उनमें ये पता चले उन लोगों को पता चले करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि जो करप्शन हुई है उसको खत्म किया जा सके चलिए जी लिसन इसी के साथ इरम काशिफ को एफ एम मनोमन काशि स्टूडियो से दीजिए इजाजत मेरी जानब से अल्लाह के बाद शब में सुबह के नूर का ऐलान है खत्म कर देंगे करप्शन सरजमीने पाक से खत्म कर देंगे करप्शन सरजमीने पाक से खत्म कर देंगे करप्शन सरजमीने पाक से ये नई नस्लों के हक में नैब का ऐलान